the number one Korean radio station in the Northwest, Radio Hanguk. <목소리> 여러분 안녕하십니까? 12시 정보 데이트 이윤석입니다. 정보 데이트는 여러분이 알고 싶으신 정보나 지역사회의 화제를 전해드리는 시간입니다. 네, 오늘은 사우스 킹 카운티 소방서의 제프 빌링하우센 소방서장과 통역으로 윤지혜 씨 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 헬로. 네, 자 오늘 또 정말 귀한 그리고 여러분들이 꼭 알으셔야 될 정보를 전해드리는 시간인데요. 자, 이 시간 좀귀 기울이시면 좋은 정보들 많이 가져가시리라 봅니다. 자, 먼저 어, 통역을 위해서 수고해 주시는 우리 윤지혜 씨. 잠깐 뭐 본인 소개 좀해 주실까요? 네, 안녕하세요. 네. 저는 윤지혜입니다. 오늘 통역으로 함께하게 돼서 너무 반갑고 감사합니다. 네, 자 우리 또 어, 제프 블링하우스앤 소방소장님. 우리 한국 청취자분들은 또 처음 만나는 시간이신 것 같은데요. 인사 부탁드릴게요. So please say hello to the Korean community through the radio. Hello, I'm so glad to be here. <웃음> 네, 아주 짧고 굵게 말씀을 해 주시네요. 네. <웃음> 자 먼저 이 사우스 킹 카운티 소방서의 캡틴으로 제가 소개를 받았는데요. 예, 소방서 소개 좀 부탁드리겠습니다. Please introduce us about King County Fire Department. South King Fire and Rescue covers about 43 square miles. 43 square mile를 커버하고 있습니다. Yeah. We have seven fire stations. 일곱 개의 fire station이 있고요. And we protect all the people that live in the cities of Federal Way and Des Moines. Federal Way 하고 Des Moines 사시는 어, 여러분들을 보호하고 계십니다. 네, 그야말로 우리 한인들이 많이 사는 지역에 계시네요. 네, 네. there's a very large Korean community. Very large, about 14% Korean community. 14%가 한국 네. 한인 커뮤니티라고 하십니다. 네, 자 그만큼 큰 지역을 담당하시다 보니까 이좀 신고도 많이 들어와서 많이 바쁘셨을 것 같은데요. 작년에 얼마 정도나 신고가 들어왔으며 좀 출동 요청 건수 정도는 어느 정도 있었는지요? Because there's such a large Korean community and large community itself, how many calls have you received last year? Last year we went on almost 18,000 calls. 18만 정도의 전화가 왔고요. Wow. That's helping everyone from very serious fires to just helping get up off the floor. 거기 전화 용건은 굉장히 다양합니다. 진짜 네. 큰불 화재에서부터 시작해서 어, 좀 간단하게 넘어지신 분들을 네. 도와드리는 그런 작은 용건까지 거기 다 들어 있습니다. 네, 의외로 상당히 많은데요. That's a very large. That's a very large number. Yes. Mm-hmm. Yeah, 장난 전화도 혹시 있나요? Uh, because um, it's just it's a little side question, but is there any uh, false calls like a? Pr- We go on a, approximately 30 to 40 false calls each week. Oh, 일주일에 네. 한 30에서 40평 정도는 네. 아, 사실 필요하진 않은 전화라고 합니다. 아하, 네. yeah. But most of those are accidents. Of fire alarms that that went off accidentally, or there was a someone thought there was a problem. They saw smoke, and there was nothing when we got there. 어, 하지만 uh, 이게 장난 전화 아니고 정말 네. emergency라고 생각을 하셔서 전화하신 yeah, yeah. 분들이었는데 뭐 fire alarm이 꺼졌다든가. 네. 하지만 진짜 갔을 때는 사고는 아니었다고 합니다. 네. 자, 에이, 소방관으로서 정말 하시는 역할이 많을 것 같은데요. 이 소방관의 의무와 정확하게 하시는 일들에 관해서 좀 여쭤볼까요? There are many um, responsibilities the firefighters have. Could you share with us the roles that you play? The, the fire department goes to um, much more than just fires. Almost 80% of what we do is medical. So, 소방관에서는 불만 끄는 역할이 아니라 너무 다양한 일들을 하고 도움을 드립니다. 그래서 한 80% 정도가 불, 화재가 아닌 네. 의료에서 아. 도움을 드리는 경우가 더 많습니다. 네. At car accidents, trees into the roadway, um, someone having a heart attack, all of those things. 혹시 차 교통사고나든지 아니면 네. 나무가 넘어져서 길에 있다든지 아니면은 이렇게 심장마비 뭐 그런 것까지 다양한 모습으로 네. 많은 분들 도움해 드리고 있습니다. 네. 자, 또 사우스 킹 카운티가 올해 들어와서 한국 커뮤니티와의 그 접점이랄까요? 그렇게 유대 관계를 더 강화하고 있다고 이야기를 들었습니다. 아, 또 내년에는 한국인들을 위한 특별한 또 CPR 클래스도 열 계획이라고 하셨는데요. 네. 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 So the uh, South King Fire would like to connect more closely to the Korean community, and I know next year you guys have a special program, CPR program available for Korean community. Could you share us a little more? Or? We're very excited to. Um, teach people how to do CPR, which is a life-saving 
skill um, in in their own language. So uh, we plan to teach CPR in Korean, in Ukraine, and in Spanish next year. CPR은 굉장히 간단하면서도 정말 사람의 생명을 구할 수 있는 좋은 네. 어, 툴입니다. 그래서 그런 많은 분들이 알고 계시는 게 너무 도움이 될것 같아서 내년에는 네 가지 언어로 그중 한국어가 포함돼서 언어로 이 클래스를 열 계획을 갖고 계십니다. 네. 언제 정도의 여실 계획이신지. When will the 네. class be available? It's still being planned, but it will be in April and it will be free of charge. 아, 아직까지 네. 어, 디테일 날짜는 없지만요. 4월 달 네. 정도 계획하고 있고 그리고 이 어, 클래스는 무료로 많은 분들에게 제공되기를 원하고 있습니다. 예, 제가 언뜻 든 생각이지만 좀 예, 학... 학교라든가 뭐 한국 학교 이런 좀 학생들하고도 좀 연계해도 좋겠다는 생각이 드네요. This will be good opportunity to connect with the Korean students, like in schools and Korean schools as well. Very much. We hope to partner with the Korean schools to help us with the translation services and teach, um, you know, several hundred people at a time how to do CPR. 그래서 네. 한국 학교 학생들과도 같이 연결이 돼서 통역하는데도 같이 서로에게 도움을 주고 또 여, 어, 여러 분 많으신 분들이 이 교육을 받을 수 있게 같이 파트너하는 걸 생각하고 있습니다. 예. 자, 이 워싱턴 지역의 이 겨울 폭풍, 뭐 사실 자주는 오지 않지만 한번올 때마다 큰 피해가 발생하고는 하는데요. 한 2주 전에 이제 첫 번째 윈터 스톰이 지나가지 않았습니까? 네. 이 폭풍으로 인해서 피해를 보시게 되는 경우가 좀 있는데요. 어, 많은 한입 분들께서 이 폭풍으로 인해서 전기가 나갈 경우에 좀 당황하시는 경우도 있고, 어, 또 정보를 잘못 받으셔갖고 좀 답답해 하시는 경우도 있는데요. 자, 이럴 경우에는 어떻게 에, 하면은 좋을까요? So, since we recently had a huge windstorm and the power is going out, it's not often, but it does happen. Mm -hmm. So, could you share some uh, information and tips for the communities to how to prepare and how to uh, react during those events? Well, first, to prepare for a power outage um, is to uh, have flashlights with batteries um, available and try and avoid using candles. 네, 그리고 저, um, 먼저 예방, uh, 준비하실 네. 때는요, 저 플래시라이트나 건전지가 들어가는 음. 불이 킬수 있는 도구들을 가지고 계시는 게 굉장히 중요하고요. 예. 촛불이나 진짜 이렇게 불이 나오는 거는 쓰지 않으시는 게 예방에 굉장히 좋습니다. 예. 네. Many people like to use a generator to provide electricity for their house. 예, 저 가정에서 쓸수 있는 발전기가 있으신 분들도 계신데요. 네. Especially if you have medicines that need to be refrigerated, that's important. 그리고 혹시 어. 약 같은 거를 이제 냉장고에다 보관해 주셔야 되는 약이 있으신 분들한테는 예. 굉장히 중요한 거거든요. 그렇네요. But never run those generators in the garage or or near the an open window because the exhaust is very dangerous. 그 발전기가 있으시더라도 발전기를 네. 그라지 아니나 아니면은 집 밖이더라도 창문 근처에서 음. 돌리지 않으시는 게 중요합니다. 그 돌리게 되면은 네. 거기 연기들이 매연이 네. 집 안으로 들어오게 돼서 또 해로움을 끼칠 수 있습니다. 네. We want to be sure that everyone has a carbon monoxide detector in their home uh -huh. to protect against that that poison that comes from exhaust. 네. 그리고 더 중요한 거는 일산화탄소 검진기가 있는데요. 네. 그게 집에 다 필요하십니다. 있어서 혹시 그런 매연이 집에 들어왔을 음. 때그 탄소기가 알려 드릴 수 있는 네. 그런 정보가 굉장히 음, 중요합니다. 네, 만에 하나 그 일산화탄소 경보 음이 울렸을 경우에 대처 방법은 어떻게 됩니까? So what happens when the um, carbon monoxide alarm goes off? So what should you do? If the alarm goes off, you should open up the doors and the windows and get out of the house. 알람이 울리게 되면요. 네. 창문이랑 문을 여시고 그집 바깥에 나가시는 게 좋습니다. 아하. And call 911. 그리고 911을 꼭 연락해 주세요. 네. 그리고 혹시 뭐 911을 연락하기 전에 가족이 뭐 아무 문제가 없었어도 911을 연락하는 게 좋을까요? So should they still call 911 when the all the family members seem to be fine? There's no other yes. symptoms. Yes. The symptoms of carbon monoxide poisoning are 음. sometimes just being sleepy. 아하. But unfortunately people can go to sleep and not wake up. So it's very important to uh -huh. believe your alarm and call 911. So, 음. 알람이 울릴 경우에는 아무 음, 몸에 아무 이상이 네. 없다고 생각하셔도 알람이 울렸을 때는 네. 꼭 911에 전화하시는 게 굉장히 중요합니다. 네, 또 향후 또 예, 퍼네스도 좀 점검도 해볼 수도 있고 그렇게 되겠네요. 네. Is it also time for to check the furnace as well? Oh. Yes, now is a 음. terrific time to change the filters in your furnace 음. and to be sure that it's running properly. Have it examined by a furnace 
expert. 아, 네, 그래서 필터랑 네. 그런 것도 체인지 하시고 체크업 네. 하시는 것도 지금이 하시기에 딱 좋은 시즌입니다. Not just the generators that produce carbon monoxide, but any cooking inside of your garage when the power is out is dangerous too. So no barbecues or kerosene lamps or things like that that produce carbon monoxide. 가정용 발전기만 위험한 것이 아니라요. 혹시 바베큐나 혹시 다른 어, 요리할 때 쓰시는 그 가스토브나 그런 것들은 불이 나가셨을 때는 집 안이나 그라지나 집에서 쓰시는 거는 굉장히 위험합니다. 그 매연이 집 안에 들어와서 네, 어, 네. 건강에 큰 위험을 드릴 수 있습니다. 네. So other important things to do are to protect your pipes from freezing in this cold weather. The best thing you can do for that is to remove the hoses from the spigots at your house. 아, 그리고 또 하나 중요한 거는 이제 겨울이 됐을 때 네. 파이프가 어는 경우인데요. 그걸 예방하기 위해서는 어 이제 걸든 호스나 밖에 있는 호스를 다 빼시는 게 연결 아, 다 빼놓으시는 게 굉장히 중요합니다. 네. 자, 또 집집마다 있는 게 있죠. 아, 화재 경보기인데요. 네. 이 화재 경보기도 수명이 있나요? 네, uh, so 네. every house should have the fire detector, uh, smoke detector. But there is, are there a lifetime for the smoke detector lifespan? Uh, the a smoke detector is only good for about eight to ten years, and it should be replaced. 매년 팔 년에서 십년 안에는 그 스모크 디텍터를 바꾸시는 게 좋습니다. 네. On the back of the smoke detector is a manufacture date. 